ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நாம பிசிக்ல இருந்து ஒவ்வொரு லெசனா முக்கியமான பாடங்கள்ல இருந்து நம்ம பாத்துட்டு வர்றோம் அந்த மாதிரி உயிரியல் பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி தாவரவியல் மற்றும் விலங்கியல்ல என்னென்ன முக்கியமான பாடங்கள் இருக்கு அப்படின்னும் அந்த பாடங்கள் என்னென்ன அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து எல்லாமே என்னால படிக்க முடியல அப்படின் அப்படின்றவங்களுக்காக இந்த லெசன் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க படிங்க அதுக்கப்புறம் இதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற இதுல இல்லாத லெசன்ஸ நீங்க படிக்க ஆரம்பிங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த லெசன் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் பாட்னில பாட்னி தாவரவியல்ல ஃபர்ஸ்ட் வகைப்பாட்டியல் டாக்ஸானமி தாவரங்கள் வந்து எத்தனை வகைகளா இருக்கு எத்தனை குடும்பங்களா இருக்கு ஐந்து குடும்பங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த லெசன்ல கொடுத்துருக்காங்க உயிரின அமைப்பு நிலை உயிரினம் வந்து இப்ப தாவரம் வந்து என் எப்படியான அமைப்பு நிலையில இருக்கு அப்படின்றது செல் இயல் செல்ஸ் செல் பத்தி தான் இந்த லெசன்ல இருக்கும் திசுக்கள் திசுஷ் தாவர வேர் தொகுப்பின் அமைப்பும் செயல்பாடும் எப்படி தாவரம் தாவரத்தோட வேர் வந்து எப்படி இருக்கு அதோட அமைப்பு வந்து எந்த மாதிரி இருக்கு அது எப்படி செயல்படுது அப்படின்றதும் தண்டு தொகுப்பு இதனுடைய தண்டு எப்படி இருக்கு ஒரு சில தண்டு வந்து ஒல்லியா இருக்கும் ஒரு சிலது வந்து தடித்ததா இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு வேறுபடும் ஒவ்வொரு தாவரத்துக்கும் வேறு ஒன்னு ஒண்ணு கீழே லாங்கா போற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில வேல் வேர்கள் வந்து குறுகிய வேரா இருக்கும் மரபியல் மென்டல் வந்து பட்டாணி தாவரத்தை ஏன் ஏன் வந்து தேர்வு செஞ்சாரு இந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த மரபியல்ல வந்து நம்ம ஒரு வித்தலை தாவரம் இரு வித்தலை தாவரம் இதெல்லாமே தாவரங்கள்ல தாவரவியல்ல மரபியல் பத்தி நம்ம பார்க்கணும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு வித்தலை தாவரம் இரு வித்தலை தாவரத்தோட ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வந்து நமக்கு டிஎன்பிசில கேக்குறாங்க சோ அதனால மரபியல் அப்படின்ற டாபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக் ஒரு வித்தலை தாவர வேர் மற்றும் தண்டின் உள்ளமைப்பு வேர் வந்து எப்படி இருக்கு அதனுடைய தண்டு எப்படி இருக்கு ஒரு வித்தலை தா இரு வித்தலை தாவரம் வந்து எப்படி என்னென்ன அதோட எடுத்துக்காட்டுகள் என்னென்ன எந்தெந்த தாவரங்கள் வந்து இரு வித்தலை தாவரங்கள் அதெல்லாம் நமக்கு எடுத்துக்காட்டுல கொடுத்துட்டு அது என்ன தாவரம் அப்படின்னு நமக்கு ஆப்ஷன்ல கொடுத்து கேக்குறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஒளி சேர்க்கை ஒரு தாவரத்துல எப்படி ஒளி சேர்க்கை நடைபெறுது சுவாசித்தல் இனப்பெருக்கம் ஒரு தாவரத்துக்கும் இன்னொரு தாவரத்துக்கும் எப்படி இனப்பெருக்கம் நடைபெறுது அப்படின்றது வந்து கொஸ்டின்ல வந்து நமக்கு கேட்கிறாங்க பயன்பாட்டு உயிரியல் சூழ்நிலையியல் ஈக்காலஜி எந்த சூழ்நிலையில எந்த தாவரம் வளரும் எல்லா இடங்கள்லயும் எல்லா தாவரமும் வளர முடியாது ஒரு சில தாவரங்கள் தான் ஒரு மலைப்பகுதியில வாழ்ற தாவரம் வந்து மலைப்பகுதியில வாழ்ற தாவரம் வந்து டெல்டா பகுதியில வளர வந்து முடியாது சோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு ஏத்தாப்புல அந்த தாவரங்கள் வந்து மாறுபடுது அது என்னென்ன அப்படின்றது நமக்கு தெளிவா தெரியணும் சோ நம்ம வந்து சூழ்நிலை எல்ல என்னென்ன தாவரம் எந்தெந்த பிளேஸ்ல வளரும் அப்படின்னும் பூச்சி உண்ணும் தாவரம் நீர்வாழ் தாவரம் இந்த மாதிரி என்ன தாவரம் அப்படின்றது நம்ம இந்த இதுல படிக்கணும் இதெல்லாமே இதெல்லாமே முக்கியமான லெசன் தாவரவியல்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான லெசன் இதெல்லாமே இதெல்லாமே ஒரே வகுப்புல வருமா அப்படின்னா இல்ல ஒவ்வொரு வகுப்புலயும் மாறு வேறு வேறா வருது தொடர்ச்சியா நமக்கு இருக்கு இப்ப ஆறாம் வகுப்புல வந்து வகைப்பாட்டியல் வந்துச்சுன்னா இன்னொரு பா இன்னொரு வகுப்புலயும் அந்த பாடத்தோட தொடர்ச்சி வந்து வரும் சோ நம்ம ஆறாம் வகுப்பு ஃபர்ஸ்ட் லெசன் முடிச்சாச்சு செகண்ட் லெசன் முடிச்சாச்சு அப்படின்னு நம்ம போக கூடாது இப்ப வகை பாட்டியல் அப்படின்னு ஆறாவது லெசன்ல இருந்துச்சு ஆறாவது பாடத்துல இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஏழாவது பாடத்திலையும் ஏழாவது வகுப்புலையும் அந்த பாடம் வந்து இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு அதன அதன தொடர்ச்சியா தான் நம்ம படிக்கணும் அத அது இல்லாம நம்ம வந்து ஆறாவது வந்து நம்ம முடிச்சோம் ஏழாவது முடிச்சோம் அப்படின்னு நம்ம படிக்க கூடாது இதெல்லாமே தாவரம்பியல்ல இம்பார்ட்டன்டான லெசன் முக்கியமான பாடங்கள் இதுதான் இந்த பத்துது ரொம்ப முக்கியமான பாடங்கள் இத வந்து நம்ம முழுமையா படிக்கணும் வந்து ஜுவாலஜி ஜுவாலஜி விலங்கியல்ல முக்கியமான பாடங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா விலங்கியல்லையும் வகைப்பாட்டியல் இருக்கு டாக்ஸானமி அது ஒன்பது தொகுதிகளா இருக்கு என்னென்ன தொகுதி அப்படின்றது நம்ம வீடியோல அடுத்தடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் ஒன்பது தொகுதிகள் இருக்கு இதுலயும் உயிரின அமைப்பு நிலை இருக்கு மொரவர் பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி ரெண்டுமே ஒரே மாதிரிதான் வரும் அது தாவரம் இது விலங்கு 
விலங்கு செல் தாவர சொல்லோட வேறுபாடு என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும் மனித உடற் செயலியல் ஹியூமன் பிசியாலஜி மனித உடற் செயலியல் ஹியூமன் பிசியாலஜி இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான லெசன் நமக்கு இதுல இருந்து கொஸ்டின் வராம இருந்ததே கிடையாது ஏதாவது நமக்கு கொஸ்டின் வரதான் செய்யுது கண்ணு பத்தி செவி பத்தி மூளை இந்த மாதிரி நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு நாலு கொஸ்டின் ஆகுது இந்த லெசன்ல இருந்து நம்ம கண்டிப்பா எதிர்பார்க்கலாம் சோ நம்ம இந்த லெசனை கண்டிப்பா படிக்கணும் கொழுப்புகள் புரதங்கள் கார்போஹைட்ரேட் விட்டமின்ஸ் விட்டமின்ஸ் நம்ம விட்டமின்ஸ்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வந்து நமக்கு வந்துகிட்டே தான் இருக்கு எல்லா எக்ஸாம்லயும் விட்டமின் ஏனா என்ன குறைபாடோட நோயா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லயும் நமக்கு இந்த விட்டமின் சார்ந்த கொஸ்டின் வந்து வந்துகிட்டே தான் இருக்கு சூழ்நிலையல் ஈகாலஜி வந்து ஃபர்ஸ்ட் சூழ்நிலையல்ல ஒரு சைக்கிள் இருக்கும் அந்த சைக்கிள் வச்சு நமக்கு ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் கேட்கறாங்க நெற்பயிர் நெற்பயிரை வந்து வெட்டிக்கிளி சாப்பிடுவோம் வெட்டிக்கிளி வந்து தவளை தவளை வந்து பாம்பு சாப்பிடுவோம் பாம்பு வந்து கழுகு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சைக்கிள் வந்து நமக்கு இந்த சூழ்நிலைகள்ல இருக்கு இந்த சைக்கிள் வந்து நமக்கு கொஸ்டின்ல கேட்கலாம் ஏன்னா மாத்தி மாத்தி கொடுத்துட்டு இந்த கூற்றுல வந்து எது கரெக்டான கூற்று அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் சோ இந்த சைக்கிள் வந்து நல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பயன்பாட்டு உயிரியல் அனிமல்ஸ் இன் டெய்லி லைஃப் நோய்களும் நோய் தடுப்புவியலும் நோய் தடை காப்பு மண்டலம் இம்யூனை சிஸ்டம் இப்ப ஒரு நோய் வந்து இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு இது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லயும் கேட்கலாம் புதுசா ஏதாவது ஒரு மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க புதுசா தடுப்பு ஊசி வந்து இந்த நோய்க்கு வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு நமக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருக்கலாம் இது வந்து நம்ம புக்ல இருக்கிறத மட்டும் படிக்காம இப்ப நமக்கு நடப்பு நிகழ்வுகள்ல இதுல ஏதாவது அப்டேட் இருக்கா அப்படின்னு பாத்துட்டு இந்த இந்த லெசன்ஸ் நம்ம படிக்கணும் சோ இதுல இருந்து நமக்கு கொஸ்டின் வர்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு மரபியல் லாஸ்டா மரபியல் மரபு பொறியியல் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்ல மரபியல் மரபு பொறியியல் இந்த லெசனும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான லெசன் சோ இந்த ஒன்பது லெசனும் ரொம்ப முக்கியமான லெசன்ஸுங்க சோ இந்த ஒன்பது பாடங்களையும் நாம முழுமையா படிக்கணும் இந்த லெசன்ஸ் எல்லாம் நம்ம முழுமையா படிக்கணும் இது எல்லாமே உயிரியல்ல இருக்கிற முக்கியமான பாடங்கள் கண்டிப்பா ஒரு நோட்ல நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு வகுப்புல இருந்து இன்னொரு வகுப்பு நீங்க வந்து தொடர்ச்சியா படிக்க வேண்டியதா இருக்கும் இந்த சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஆறாம் வகுப்பு அப்படின்னு எடுத்துட்டு ஆறாம் வகுப்பு ஃபுல்லா நம்ம படிக்கிறது தவறானது ஆறாம் வகுப்போட தொடர்ச்சி வந்து ஏழாம் வகுப்புல இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அந்ததையும் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுட்டு படிச்சா முழுமையா இதனுடைய தகவல்கள் நமக்கு கிடைக்கும் அப்ப வந்து நம்ம முழுசா படிச்ச மாதிரி இருக்கும் ஏதா எந்த கொஸ்டின் நம்ம நம்ம கேட்டாலும் அதுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ற மாதிரி நம்ம படிக்கணும் அதுதானே முக்கியம் இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்